on a very important topic of English grammar and the topic is let us see ok. So, what are there you see in the screen there are some letters ok. How many letters are there can you count them yes we have 23 letters here and 3 are missing one is P Q R Q is missing right and the V is missing and X W X is missing right. So, all these 3 letters are missing we have 23 letters here. So, and if you plus 3 then it will be 26. So, how many letters are there in English language you know 26 letters yes of course 26 letters ok. This uh, 26 letters uh, are all together called what you know in English language yes this is alphabet this is called alphabet. So, alphabet uh, means actually Bornomala the all the letters together is called an alphabet in English ok and the word alphabet comes from two letters alpha and beta alpha and beta and uh, <coughs> these are two Latin words Greeks uh, letters ok uh, alpha and beta ok. So, if we uh, use this letters uh, one by one or together and if it makes a sense then we call it what it is called word right it is called a word that means quite the shop the quite the latest jokon pasha washi boshe ekta shampuno ortho progress kore but kono which ko mean kore kono which ko bojh hai tohon shete ke amra ki boli ekta word bole thakye right lazy over germs quick uh, brown even you look at the word uh, because a uh, single letter but it means something right it can create a meaning right that is why um, I is also a word. So, all these are the words all these are the words lazy because it has a meaning right lazy man olosh ok and it is the combination of collection of some letters together and it has a meaning right it is a word over it is a word jumps it is a word quick it is a word right ah is a word brown is a word da is a word right ok. So, um, using all these letters if we use these words <coughs> one by one we cannot make a sentence is it a sentence lazy over jumps quick are uh, brown the is it a sentence no though it has some of the words together but it does not have any meaning that is why it is not a sentence. So, we will try to make a sentence using all of these words yes uh, then quick brown yes together a quick brown and that is fox right a quick brown fox then this is a subject right this is a subject and then we will use verb germs over germs is the main verb right finite verb over the and this is a lazy dog right ok. So, uh, now is it a sentence yes a quick brown fox jumps over the lazy dog why is it a sentence because there are some words together which has a meaning right because this group of words gives a complete sense that is why it is called a sentence right it is called a sentence. That is sentence sentence is a group of words when it expresses the meaning expresses our ideas thoughts right it has a complete sense then it is called a sentence this it is called a sentence and uh, this sentence has a very speciality you know what is it yes this sentence has all these 26 letters together right and this sentence is worldwide used especially for uh, learning typing right because this has all the 26 
letters together in one sentence and this is the only sentence in English language okay so what is sentence sentence means a group of words that can that has a complete sense that can express the meaning or full meaning right so okay so we came to know about sentence right what is sentence okay uh, dear students now uh, today our to today's topic is word can you guess yes our today's topic is sentence right okay let's go here is one boy he is saying I'm going to play football I'm going to play football and there is another boy he is saying will you take me with you will you take me with you then this boy is saying let's go together and then another uh, the boy the boy next boy is saying oh it's cool it's cool means it's good fine okay so this boy say uh, uh, that boy again saying right may you have patience until I get ready yes okay so <clears throat> there are five sentences how many sentences are there there are five sentences all together right so in the first sentence I'm going to play football I'm going to play football this is simply uh, a description of someone or something some activity some uh, some some activity right I'm going to play football this is simple activity or a session of something so this is one way in which we can express our idea either saying a statement it may be yes or no it may be either affirmative or negative right then will you take me with you uh, this is a question this is a question the boy is asking a question to him right and he is saying let's go together let's go together uh, this is also another type of sentence it means cholo amra jai ekhane kintu she kono question o korche na abar kono bhabe assertion o bolche na she ekta propose korche cholo amra jai ekshathe oh it's cool ekhane kintu she obak hoyeche je she ashole take tar sathe nibe kina ejon she khub obak hoyeche to bolche je oh it's cool তো সে খুব অবাক হয়েছে এবং বলেছে এই কথাটা রাইট তাহলে এটা তার এক ধরনের এক্সপ্রেশন প্রকাশ পাচ্ছে যেটা হচ্ছে সাডেন একটা ফিলিং প্রকাশ পাচ্ছে তারপরে আমরা দেখছি যে মে হ্যাভ প্যাশেন্স অ্যান্ড লাই গেট রেডি তুমি কি একটু ওয়েট করবে আমি প্রস্তুত না হওয়া পর্যন্ত তার মানে সে কিন্তু একটা কিছু উইশ করছে সে একটা কিছু ইচ্ছা করছে তার মনের মধ্যে যে না ও আমাকে রেখে চলে যেতে পারে তো এই জন্য বলছে যে তুমি কি আমার জন্য একটু ওয়েট করতে পারবে বা ওয়েট করবে তাহলে আমরা দেখছি যে in five ways we can express our ideas right so all these are the sentences okay and so how many ways we can express our ideas five ways the first one is assertive first one is assertive or the declarative jokhon amra kono statement either affirmative or negative amra kao kuch kono kichu bole thaki then i am going to school or i am not going to school that is right তখন সেটাকে বলা হচ্ছে অ্যাসেটিভ সেন্টেন্স বা ডিক্লারেটিভ সেন্টেন্স ওকে দেন অ্যাদার টাইপ অফ সেন্টেন্স দ্যাট ইজ ইন্টারগ্রেটিভ ইন্টারগ্রেটিভ ইউ বি কেয়ারফুল অফ দ্য স্পেলিং আই এন টি ই ডাবল আর ও জি এ টি আই ভি ইন্টারগ্রেটিভ সো ইন্টারগ্রেটিভ মিনস আস্কিং সামথিং কারো কাছে কোনো কিছু জানতে চাও এটাও আমাদের কিন্তু এক ধরনের এক্সপ্রেশন অফ মাইন্ড আমাদের মনের এক ধরনের অভিব্যক্তি প্রকাশ কি আমরা কোনো কিছু কারো কাছে জানতে চাই রাইট ওকে অ্যান্ড দেন অ্যানাদার টাইপ অফ সেন্টেন্স ইজ ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স Uh, <coughs> and the type of sentence is imperative sentence right so imperative sentence jeta amra ekhane dekhechi je let's go together right eta amra cholo ekshathe jai eta ek dhoroner propose kora hocche to eta ek dhoroner imperative sentence optative optative sentence kulo jekhane icha ba prarthona bujhe ebong this type of sentence usually starts with me starts with me and then another type of sentence that is an exclamatory sentence that is an exclamatory sentence and it expresses the sudden feeling of someone hotat kono joy othoba 
আমাদের জয় অথবা সর ও এই ধরনের কোনো সাডেন ফিলিংস যখন ক্রিয়েট করে আমাদের মনের মধ্যে তখন সে যেটার মাধ্যম যার মাধ্যমে আমরা প্রকাশ করে থাকি রাইট সেটাকে বলা হচ্ছে এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্স সো অল দিস হাউ মেনি টাইপ সেন্টেন্স উই গেট হিয়ার রাইট অ্যাসিটিভ ইন্টারগেটিভ ইম্পারেটিভ অবজেটিভ অ্যান্ড এক্সক্লামেটরি সো অল দিস আর দ্য ফাইভ ওয়ে ওয়েজ ইন হুইস উই ক্যান এক্সপ্রেস অ আইডিয়াস we can express our mind express our feelings right so uh, we will uh, uh, one by one we will discuss that them right <coughs> okay the first one is assertive or declarative and see <coughs> assertive sentences can be affirmative uh, or it can be negative or even it can be emphatic right emphatic mane khub jor diye prokash kora যেমন আমি অবশ্যই যাব আমি এই কাজটা অবশ্যই করবো এটাকে অ্যাম্ফেটিক বলা হচ্ছে সো লেটস ই অ্যাফর্মেটিভ আই লাভ ব্যাডমিন্টন আই লাভ ব্যাডমিন্টন সো এখানে কিন্তু অ্যাফর্মেটিভ বা কোনো কাজ আমি করব বা করি করি এই ধরনের কিছু আর কি যেখানে না বোধক বা না সূচক কিছু নেই রাইট সেটাকে বলা হচ্ছে অ্যাফর্মেটিভ অ্যান্ড দেন এই সেন্টেন্সটাকে আমরা যদি নেগেটিভ করতে চাই আই ডোন্ট লাভ ব্যাডমিন্টন সো এক্ষেত্রে আমরা নেগেটিভটা কীভাবে করলাম যেখানে সাবজেক্ট আয় রয়েছে এবং সেই জন্য আমরা ডোন্ট ইউজ করেছি ডোন্ট ইউজ করেছি রাইট তাহলে আমরা জানতে পারছি বুঝতে পারছি যে সাবজেক্ট যদি ফার্স্ট পার্সন অথবা মানে প্লুরাল হয় অথবা সেকেন্ড পার্সন হয় থার্ড পার্সন প্লুরাল তখন আমরা সেদ্ধান্ত ডাস ডু নট ব্যবহার করে থাকি ডোন্ট ব্যবহার করে থাকি রাইট সো অ্যান্ড ইফ ইউ ওয়ান্ট টু মেক ইট এমফেটিক এনি Yes, we can make it emphatic by using do. I do love badminton, right? I do love badminton. I'm ready for it to be emphatic. So in this way, I'm not just going to send us me. You want I play cricket. The whole later game negative for you. I don't play cricket. I do play cricket. I go to school. Tell me, Kiko, I do not go to school. I take emphatic for you. I do go to school, right? I do go to school. So in this way we can make affirmative, negative and emphatic. <coughs> Then and the sentence Orpon likes football, right? Orpon likes football. So here uh, we see the main word is like, but there is yes. That means the subject is third person singular number. Because we know the rule, subject if the subject third person singular number, the barbashate amra kikori. প্রেজেন্ট ফর্মের সাথে আমরা ইয়েস বা ইয়েস যোগ করে থাকি বা আই ইয়েসও যোগ করে থাকি সো অর্পণ লাইকস ফুটবল সো ইফ ইউ ওয়ান্ট টু মেক ইট নেগেটিভ সো হোয়াট শুড বি দ্য আনসার অর্পণ ডাজ নট লাইক ফুটবল অর্পণ ডাজ নট লাইক ফুটবল হিয়ার উই হ্যাভ ইউজ ডাজ নট কেন ডাজ নট ইউজ করেছি বিকজ সাবজেক্ট ইস ইন দ্য থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার যখন ভার্বের সাথে এস বা ইয়েস যোগ থাকে তখন সেটাকে আমরা নেগেটিভ করতে হলে আমরা ডাজ নট বসিয়ে থাকি রাইট কি বসাই ডাজ নট তাহলে আমরা কি বুঝতে পারছি যে ডু নট কোথায় বসায় আর ডাজ নট কোথায় বসায় ডাজ নটটা হবে সাবজেক্ট যখন থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার তখন ডাজ নট হবে আর অন্য সব সময় কি হবে ডু নট হবে অ্যান্ড ইফ ইউ ওয়ান্ট টু মেক ইট এমফেটিক তাহলে কি হবে অর্পণ ডাজ লাইক ফুটবল অর্পণ ডাজ লাইক ফুটবল মানে অর্পণ অবশ্যই ফুটবল পছন্দ করে অর্পণ অবশ্যই ফুটবল এখানে ডাজ বা ডুটা আসলে অনেকটা মাস্টের রিপ্লেসমেন্টে ব্যবহার হচ্ছে বা মাস্টের মতো ব্যবহার হচ্ছে ওকে দেন অ্যান্ডার টাইপ অফ সেন্টেন্স আনন লার্নড ক্রিকেট এখানে লার্ন ইজ ইন দ্য পাস্ট টেন্স রাইট লার্ন ইজ ইন দ্য পাস্ট টেন্স ইফ এনি ওয়ার্ব ইজ ইন দ্য পাস্ট টেন্স দেন হাউ ক্যান উই মেক ইট নেগেটিভ আনন ডিড নট লার্ন ক্রিকেট ডিড নট লার্ন ক্রিকেট অ্যান্ড বি কেয়ারফুল দ্যাট যে হোয়েন ইউ ইউ আর ইউজিং ডিড নট তখন কিন্তু আমাকে লার্ন বসাতে হবে কি বসাতে হবে লার্ন লার্ন ইজ দ্য প্রেজেন্ট ফর্ম অফ দ্য ওয়ার্ব লার্ন ওকে and emphatic just to make it emphatic to anand did learn cricket ebhabe kintu amra je kono assertive sentence ke niye sheta ke amra negative othoba jodi negative sentence ni sheta ke affirmative ba emphatic toiri korte parbo okay okay and then i will show you picture and then you have to make assertive sentences how many sentences can you make yes i will see it okay so uh, the boy is showing uh, 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 an old report card to his mother to his mother right so amra eta diye send story korte pari dekhi ke kot dhorone send story korte paro yes yes the boy has passed in the exam the boy is showing the report card to his mother his mother is very happy to see to get the result okay and so on then another picture <coughs> yes 
right the boy is writing something his handwriting is so good okay or uh, we can make so many sentences it may be uh, either affirmative or negative okay then yes the girl has two pencils in her, in her hand okay so we can make sentences by uh, from this picture okay so uh, this are actually made for the classes when class ei jinish gulo aro beshi effectively korano jay just to take a class uh, in front of the camera and just to take a class in the classroom the total environment is completely different so uh, uh, this is for the classroom okay okay then integrative sentences uh so how many types of interrogative sentences can we find okay so let's see first yes no question yes no question we can uh, in integrate the first yes no question how can we make yes no question that means what is yes no question jokhon when ever the answer will come either yes or no are you a student yes are you a teacher no right so aren't the students তখন আমরা কি বলবো আইদার কি আইদার এখানে আমাদের আইদার ইয়েস অর নো বলতে হবে সো ওয়ান এভার দ্য কোয়েশন ইজ ইন দ্য নেগেটিভ তখন প্রবাবলি দ্য আনসার উইল বি ইন দ্য অ্যাফরমেটিভ দ্যাটস ওয়াই ইয়েস দেয়ার ইয়েস দেয়ার রাইট তখন কিন্তু আমাদের পুরো ইয়েস বা নো এর পরে আমাদের পুরো সেন্টেন্সটা লেখা দরকার নেই আমরা শুধু সাবজেক্ট আর অক্সিলিয়ার ভার্বটা বসিয়ে দিচ্ছি তাহলে কিন্তু হয়ে যাচ্ছে উত্তরটা তাহলে আমরা ইয়েস নো কোয়েশন বলতে কি বলছি যে কোয়েশনগুলো উত্তরগুলো আইদার ইয়েস অথবা নো আসবে then what type of integrative sentence alternative questions alternative alternative মানে বিকল্প তার মানে কি ধরনের questions যে did they like studies or sports there are two options either studies or sports right so এখানে এই this is optional or alternative questions we may have to choose only one answer right yes they like sports অথবা they don't like studies okay we can answer in any ways then <coughs> ws questions right so how can you make ws questions there are uh, how many ws is you know who which what when how whom whose where why we have nine ws right in english language so uh, ws questions has one special characteristics that uh, the answer will not be either affirmative or negative either yes or no it will be a descriptive answer it will have a descriptive answer it okay and pura uttor ta amake bolte hobe what is the reason why does he want to do now so now he wants to be a sportsman ekhon she sportsman hote tahole pura amra either yes or no bolchi na ekhane kintu othoba kono optional uttor dicchi na oi proshno theke uttor dicchi na amra kintu amader nitun information dite hocche ekhane tahole ws question er uttore amra shonto kono kono information diye thaki ইনফরমেশান দিয়ে থাকি সো নেক্সট কোয়েশান ইজ কোয়েশন ট্যাগ কোয়েশন ট্যাগ ইস ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং যে আমরা কোনো একটা স্টেটমেন্টের শেষে দে শুড লিভ স্টাডিজ এটা একটা স্টেটমেন্ট সো এটাকে আমরা যদি ট্যাগ কোয়েশন করতে চাই তাহলে আমাদের স্টেটমেন্টটা ঠিকই থাকবে তারপরে আমাদের অক্সিলিয়ারি ভার্বটা বসাতে হবে অ্যাফার্মেটিভ হলে এটাকে আমরা নেগেটিভ করব আর যদি ওটা নেগেটিভ হয় তাহলে আমরা অ্যাফার্মেটিভ করব এবং প্রথম যে অক্সিলিয়ারি সাবজেক্ট রয়েছে সেই সাবজেক্টের প্রোনাউন ব্যবহার করব সো এখানে শুড অক্সিলিয়ারি ছিল যার সাথে আমরা নট বসিয়েছি এবং কন্ট্রাকশন করেছি স্টুডেন্ট এবং সাবজেক্ট বসিয়েছি দে দে উইল বিন দ্য স্মল লেটার সো ওকে অ্যান্ড এফ আই সে হি ইজ এ স্টুডেন্ট সো হাউ ক্যান ইউ মেক ইট ট্যাগ সো ইজ ইন হি he is not a student is he okay so in this way we can make question tag and then emphatic questions right so how can we make them what the hell are are they doing right what the hell are they doing so we are uh, giving more emphasis we are uh, we are actually uh, giving pressure on the question uh, or importance on the question what the hell are they doing right so this is an emphatic question and what will be the answer answer will be simple as usual they are playing right they are playing not the hell is that they are doing no not in that way you have to answer they are they are playing okay so all these are the five ways that we can make uh, questions yes no questions alternative questions ws questions question tag and emphatic questions okay is clear to you okay thank you then uh can you make sentences using these words 
uh, using this uh, picture, right? So the boy is asking something, right? Okay. So, and from there, yes. And from there, yes. May I come in, sir? Right, perhaps. Okay. So uh, we'll make few sentences uh, using these pictures again. Okay. And then we will go for imperative sentence. So imperative sentence, jeta the amra ki bojhe, adi shupode shono rod bojhe. It's specially characteristic se bolat. So the imperative sentence usually starts with verb. Starts with verb, and there will be a full stop, right? So jema advice. Tell them to play study properly. Tell them to study properly. Ekhane kintu tell the is a verb. Am verb the shuru korachi, full stop use korachi advice, okay? And then order. Order, right? Follow my advice. This verb is a kind of order, right? So, all these are imperative sentences. Request, would you please uh, or please come with me? Would you please call the time the politest request? The most polite request, right? Would you please or may the amra should go to the question? May I come in, sir? It's though it's a question, it is a polite request, okay? And then for which, right? So, don't rebuke them every time. So, it is nishat kora. Abong amra arig thorne imperative sentence propose. Jeta ke amra shayon to latest bevar kora tha ki je sentence shuru the right. In this way, actually we can make imperative sentence, right? Okay. So, you will see the picture and you will make imperative sentences. Okay. Suppose uh, close the door, please. Or actually, will you? Uh, uh, open the door, please. Okay, or please shut up, no talk. Huh? And in this way, you can make imperative sentences. And then we will go for optative sentences. And I'm a Jani optative sentence. I'm a duita jini shwe chhe. Ekta wish, by chha, arito se prathona. Right? Jaman, I'm a ekhane ekta sentence dekchi. Chhe ekta bhito re probes kore. Bolche je wish korte. Good morning, sir. To ekhane gintu I'm a wish korte. It's a, a optative sentence. Okay. And then pray, may you shine in life. Okay, may you shine in life. It a uh, hoche je pray. Jodi ashle amader onik boy, amader optative sentence nei. Optative sentence theki imperative modhe niye jawa hoche. Ba assertive modhe niye jawa hoche. Onik bhalo bhalo writer boy, amra kitu optative sentence ekono osti toy pai na. तार पर आम्रा आमंदेर जिसको बोल गुलो पोरी है थकी चीज़ ना ऑप्टिटी पर होती है एवं ये भावे बोझन होती है जो जेकने इच्छा वा प्रार्थना हो जाए ओके एंड देन एक्सक्लेमेटरी राइट वाव राइट वाव शी कुछ सरप्राइज्ड हुई गई थी कौन किचु देखे वाव सो इट इस एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस राइट एक्सक्लेमेटरी � Feelings, certain feelings of joy, sorrow, anger, surprise, disgust, or pain, right? So, wow, oof, ish, right? Yes. So, either na amra ani kicho bolle exclamatory sentence korte pari jekhane we have to use a question exclamation sign. Okay, let's see in how many ways we can use. There is some actually I have sorted out or jolt there some of the. Ways we can use uh, or make exclamatory sentence, right? What a friend! What a friend he is! Ekhane again to subject of verb understood rochhe because exclamatory sentence amra subject of verb thake understood kore rakhte pari. Amra eva bolte pari. What a friend! What a friend! Right? What a friend I have or he has. Okay? Ekhane again to subject of verb understood rochhe. In this way you can say what an idea! What an idea he has got! Or what an idea I have! So uh, it means I have a very great idea. Okay, so in this way, uh, using what, uh, using how, we can make uh, exclamatory sentence. How nice, how fine, how wonderful, how awesome, right? So how the amra, how absurd. Okay, exclamatory amra, good, excellent, fine, wow, right? amra, exclamatory sentence but exclamation is the short form. Good. Good means you have done good or it is good. Okay. So, it is short. We have to be able to do it. Marvelous. Beautiful. Wonderful. So, we have to be able to do it. Fantastic. Right. 
so fire murder okay so any sentence any words if you uh, use it for expressing any sudden feeling you can uh, make it in exclamatory form right okay oh alas or the word how tall he is in this in that way he is very tall that means how tall he is okay so oh that i were a bird to the wish kora buchai je i wish i were a bird to she khetre amader e dhorone oh that ba would that e gulo byabohar korte pari amra tar pore if only if byabohar korte pari amra had o byabohar korte pari our father and a plus e bhabe amra short koro byabohar korte pari all these are the ways uh, in which we can make exclamatory sentences right but specially with the, uh, using what and how or oh that would that or if these uh, five types are frequently used in exclamatory sentences what how oh that would that and if right okay so uh, thank you very much for the for for listening to me right for your attention thank you